Right. Keep it up. Try to get that rarely done. ¿Cuál fue la antepenúltima vez? La tercera. La antepenúltima. I always drink. Ajá. Uh -huh. I always drink water with lemon. Ah. Eh, que siempre te gusta el jugo de limón. Tomo agua ah. con limón. Agua ah, okay. con limón. Mm. Ajá. No tomo limonada. Ojo con eso. No es, no es limonada, sino que agua con limón, literalmente. Uh -huh. Leo, Leo, okay. teacher, eh, las que las que he hecho. Go ahead, please. Okay. okay. I usually early breakfast. Again. Uh, I sometimes run in the afternoon. Um, come again with the first one, please. I some sometimes run mm -hmm. in the afternoon. Okay. Uh -huh. I never work on Sundays. Uh -huh. I always drink water with lemon. Okay, so far so good. I normally work Monday to Friday. Mm -hmm. <laughs> okay. Good job. What about the rest? Mm -hmm. Roxana y, y Ana. Okay. My, Roxana. my daily routine. What is your my daily, daily routine? <laughs> I always, I get up at um, 5 a.m. Usually, I take my dog for 10 minutes. Uh, I bought a pan. Sí, verdad? Yo compro pan, I bought. I buy. I buy. I buy, okay. Um, let, I buy the pan. Let's go back to the first one. Um, no sé si fue como cosa de lectura que escuché, I always, I. Como yo siempre yo. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sería, sería entonces, eh, always, I always, no. Uh -huh. yes. Sí. I always, I get up at 5 uh, a.m. Solo el primer I. I always get up at 5 a.m. Ok. Uh -huh. Ok. Um, I drive uh, my work at 6 30 a.m. I drive. Normally, uh, I drive. I drive it at my work. At my work. So here is going to be I drive to work. Si tú pones driver, es el conductor. Okay. Ahí, ahí es un vocabulary. Mm -hmm. I drive okay. to work. Okay. I drive my work at 6 30 a.m. Espérame, espérame. Uh, seldom. Mm -hmm. I drive to. I drive, I drive to, to work. my uh -huh. work. Okay, I drive to my work. Solo I drive yeah. to work. El ah, okay. No es I drive to necesario. work. Uh -huh. Not necessary. Okay. Uh -huh. Okay. Um, seldom practice uh, yoga. I seldom. Commenting. I. I seldom. I seldom practice yoga. Some thing I go to gym with um, my partner. Okay, good. Sometimes I Some go to gym. Sometimes. 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 Uh -huh. Sometimes. Um, never drink alcohol. Never drink alcohol. Nos falta el sujeto. I never drink alcohol. Never. I. Oh, he okay. never drinks. I never alcohol. drink alcohol. Mm -hmm. Alrighty, um, okay. let's go back Thank to the main teacher. rooms. You're welcome. So you can share with the class. All right, we're going to be waiting for the rest of the of the students. They're going to come real quick. All right, guys, I need a volunteer to share, to share your work. Mm -hmm. Me, Daisy. Me, teacher, Ana Maria. Okay, go, Ana Maria. 
Give me three examples, please. Okay. In my daily routine, okay. I always get up around 6 30 a.m. Mm -hmm. I usually go on my son's motorcycle to work. Good, I like it. Um, structure wise, it's clear. Solo el complemento hay que, hay que ordenarlo un poquito. I always. ¿Cómo sería lo correcto? All right. I usually go on or go to work on my son's motorcycle. ¿Cómo sería? Guys, let's go ahead and analyze this, this exercise. I usually go on my son's motorcycle to work. Okay, to so work. this, mm -hmm. guys, is, is something very common. Super, super, super common. Este ejercicio, esta oración que les he puesto acá, I usually go on my son's motorcycle to work, es prácticamente español. Yo me voy en la moto de mi, de mi hijo al trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Súper okay. normal. Es todos cometemos, o, o a todos nos pasa que no sabemos bien qué poner. Lo que yo les aconsejo es que siempre ocupemos lo más lógico. Ya sabemos que va el sujeto, de quién estamos hablando, el verbo, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Pero después de la acción, pongan ustedes lo que viene inmediatamente, hablando de la lógica. Si, pone, si el verbo es go, ¿a dónde? Right? Si el verbo es eat, ¿qué van a comer? Si el verbo es watch, ¿qué van a ver? ¿Ok? Solo que viene directamente. Luego ustedes pueden decir con quién fueron, en qué se fueron, a qué hora, etc. All right? Esto desde ya traten de cambiar ese chip. Porque sí, en español nosotros decimos y nos entendemos. Pero gramaticalmente no le pega mucho. So, ¿Cómo sería, Ana María, la parte adecuada? I usually, I usually go to work on my son's motorcycle. There you go. Good fix. Mm -hmm. Excellent. Good job. Okay. Um, and and yeah. finally, I normally have breakfast at work. Good. I normally have breakfast at work. Excellent. Good job, Ana Maria. I like your examples. Another volunteer, please. Daisy. Daisy, go for it. And then Marjorie. I usually early breakfast. Mm. I again. I never work on Sundays. Uh -huh. I always drink water with lemon. Wa water. Water. Uh -huh. I always drink water with lemon. Le echa el limón, o sea, lo exprime, do you squeeze it? O simplemente le echa las rajitas. Las dos cosas, le echo las rajitas y le echo limón. Agua con limón, literal. So, puedo ponerlo así, lemon wedge. Lemon wedge, ok. Lemon wedge, like this. So, wedge is well, simplemente la, como lemon. la forma, right? Si ustedes ven eso en las papas, wedge, van a ver las papitas como de una marca muy conocida. All right, como las mac patatas. Esa forma. La misma forma de una rodaja de limón también. O incluso la cuña de la puerta, que tiene esa forma, sí, que va de ancho a más delgado. Pero uh -huh. estamos como wedge. Now, um, the, good job, I liked it. Uh, you're using the structure correctly, Daisy. Está ocupando bien la estructura. En el primero sí nos faltó el verbo. Uh -huh. Try to fix it, please. How would you do it? Yo. Daisy. Eh, en el primero, uh -huh. I usually uh -huh. early breakfast. I usually early breakfast. I usually early breakfast. Uh -huh. Uh -huh. Eat. Eat. Ah, okay. I usually eat early breakfast. Eat breakfast oh, oh, early. early. Uh -huh. Now, okay. Generalmente, guys, y, I mean, por eso necesito que practiquemos, right? Para que puedan salir ese tipo de detalles. Generally, time expressions are used at the end. Generalmente, todo lo que tenga que ver con, con las expresiones de tiempo van al final. Sí se pueden ocupar al principio. Right? Pero, 
hay una pequeña pausa porque tendría que llevar coma, right? So, no siempre pega. Early, I eat breakfast, no pega mucho. I eat breakfast early in the morning, for example. Right? Good job. Go ahead, Marjorie. Okay. I, I always sleep at home. Mm -hmm. I often walk to my work. Good. I sometimes travel to Costa Rica. I sometimes travel to Costa Rica. Good, I like it. Three out of three. Good, good examples. All right, guys. So, um, does anybody have a question about adverse of frequency? Un ejemplo, teacher, de, de usted puso, aunque hasta ahorita no lo estábamos viendo, el verbo to be, puso el sujeto más el verbo to be más el adverbio de frecuencia más el complemento. Uh -huh. Por, pero creo que no usamos ninguno con el verbo to be, ¿verdad? Correcto. Y un, ¿Cómo sería un ejemplo? Se me ve desubicado el cerebro ahorita. Nice, I did. that's the thing. Good. Yo me recuerdo que dijo que era us? una excepción. Mm -hmm. Can somebody help us? I am... Um, I am usually hungry. Ajá. Uh -huh. <laughs> Welcome to my life, bro. That's right. Yeah. I am usually hungry. Good job. So as you can see, you are using. Ah, okay. Ya, ya, ya caí, ya me acordé. <laughs> I am usually. I'm usually hungry. All right. Now, acuérdense, guys. Esto es lo que los va a salvar a todos. Esta cosa, porque hay adverbios de frecuencia que se pueden ocupar al principio y al final, ¿verdad? So, hagámonos buenos con esto mm -hmm. y una vez que ya lo sepamos ocupar bien, veamos cuáles se pueden mezclar. Usually se puede. Usually I am hungry. Está bien, significa lo mismo. Pero enfoquémonos en, en, en mejorar esto. Alright guys, let's go ahead and move to the next topic. We gotta work on it. When do we use imperatives? When do we use imperatives? Para dar órdenes. That's right. How do you say that in English? For give order. To give orders, that's right. Mm -hmm. So, who can give an example? Si se fijan, guys, esto es un review. Por eso yo no les estoy dando mayor cosas. ¿sí? Todo lo quiero de ustedes. Mm -hmm. Mm -hmm. You had to prepare mm -hmm. lunch? Yes, yes. Podemos ocupar have to para dar órdenes también. Tienes que, tú tienes que preparar. But what about the structure for just the imperative? Mm -hmm. Solo el imperativo. Mm -hmm. Sit down. Mm -hmm. Eat your soup. Sujet. Shut up. Sujet plus have or house to. Has to have. Have to have. Come on, check your notes. It's soldier plus have. Or has to plus verb plus complement. Y eso se puede ocupar para. Pues dar es la orden. oración normal, ¿verdad? Ajá. A la de dar órdenes es. Eh, ¿Qué palabras abren muchas eh. puertas? Bear. Push and pull. <laughs> Push and pull. So, how do you say abre la puerta? Um, Open the door. Ajá. Jala la puerta. Report. Push. 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 Pull the door, uh -huh. empuja la puerta. Push. Push, Push the, the door. door. Mm -hmm. That's right. Check the email. I so, remember, I remember. Ahora sí, vea. Mm -hmm. so, okay. good. so, what are common common imperatives at church? Common imperatives and orders. What are common imperatives at church, guys? ¿Creen que yo puedo ir a la iglesia y así? En, bueno, sí se puede, pero va a decir algo el padre. ¿Creen que yo puedo ir a la iglesia así en chanclas, en chores, 
en camisa centro. No, no. Se puede, no correct. Pero, se puede. Se puede, pero no está correcto. No es correcto. What are some imperatives at church? ¿Qué, or, ¿Qué comandos nos pueden dar o patrones de comportamiento en la iglesia? Don't talk. Don't, don't talk. Yes. Don't, don't talk while I'm not while the preaching. with other people. It's preaching. Ah. You say to all out. No me <risa> es que como ya he entrado tarde a la clase, me siento perdida. Me gusta Perdón. que por lo menos dice como he entrado. Eso es reconocerlo. Good job. Ajá. All right, so the structure we're going to follow. Pre, por el trabajo y por la conexión. Versus complement. Sería Versus como, please, there apropiadamente, no sé cómo se dice. Como que, por favor, Pero, venga please. ordenado. O... Yes. Vestido correctamente. Dress accordingly. Ajá. Uh -huh. Apropiadamente, accordingly. Ajá. Uh -huh. Guardar silencio. Ahorita hay guardar silencio. Be quiet. Be quiet. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. We can say be quiet. Yeah. Be quiet. Mm -hmm. What other imperatives do we have at church? Supervise mm -hmm. the person. Not in the church, but yeah, supervise the person. Oh, oh I'm sorry. In mm -hmm. short. <laughs> yeah. uh. right. What imperatives do we have at school? At school. A study. A study English. <laughs> Guys, study. Study English. Solo eso ya es un imperativo. Estudia. ¿A quiénes no le dicen? <laughs> papá, la mamá, los abuelitos o quien creció. Study. What else? Repeat. Homework. Repeat. Listen. Listen. Uh -huh. <laughs> Do the homework. What else? Llegar temprano. <laughs> Literally. Pay attention. Good. Pay attention. No es ni point attention ni put attention, okay? Is pay, pay attention. attention. Pay attention. Uh -huh. Please. Pay attention. What else? Okay. What else do we have? Now, I got one, two, three, four, five people. Cinco personas sin cámara. Five people without the camera. Si estamos ocupando el chat, está muy bien. No hay ningún problema. Si no están ocupando el chat. All right. So, <laughs> what else? What, what other imperatives, guys? Yo estoy con el chat, teacher. Uh -huh. Use uniform. Uh, wear a uniform. Ah, uh, wear. <laughs> uh -huh. Respect the teacher. <laughs> Respect the teacher, al que mucho les costó. Respect the teacher, <laughs> including me. Uh -huh. okay. Use alcohol. What, what? Use alcohol. Use alcohol. Okay, alcohol. Good. All right, guys. Somebody. No did... drink. <laughs> no drink alcohol. Uh, no. Vaya, no, no bebas alcohol. Mm -hmm. How do you say that? Eso es un imperativo. Don't, 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 don't drink, drink alcohol. Don't drink. Don't drink alcohol. All right. No, no manches el pupitre. <laughs> How do we say that? Uh -huh. um, don't paint the desk. Paint? No, paint. How do you say manchar? How do you say manchar? The thing is that manchar is a stain. Okay, a stain. Uh -huh. Pero, uh, don't damage. No, 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 no solo mancharlo, scratch it, arañarlo, uh, ponerle chicle abajo, right? <laughs> Now, give me... Don't, some... don't eat in class. Don't eat in class. Ajá. Uh -huh. What else? Uh, 
don't play in class. Don't use. Uh... Don't play in class is good. Mm -hmm. All right. What about visiting people or visiting someone? ¿Quién es de ustedes fueron a visitar a alguien y su, su mamá, papá, le dieron un montón de órdenes? No, nada es esto, no, es lo otro. ¿Qué es lo que Yes. Wash the hands. Wash your hands. Uh -huh. What else? Brush. ¿Cómo es? Brush the dish. Brush your Brush the dish. Brush your teeth. Mm -hmm. Teeth, ah, eso. <laughs> Don't sleep late with your teeth. Mm -hmm. It's sleep early. It's sleep late. Go to bed early. Ah, go to bed early. Okay. So guys, um, A la cama temprano. As you can see here, it is just the verb and the complement. That's it. No subject. And what about if you want to be polite? Yeah. ¿Qué pasa si tenemos que ser más amables al dar una orden? Eh, tenemos que agregar please. please. That's it. Solo agreguen el please. Al please. Ya sea al principio o al final. Please. Al final. Brush mm -hmm. your teeth. Por favor. Please. please. Don't go to the party. Brush your teeth. Please. Brush your teeth. Mm -hmm. Right? So, si queremos mm -hmm. ser un poco más amables y no ser tan piedra, pongámosle please, ya sea al principio o al final. That's it. That's right. All right. Okay. Um, Carla María, give me a command. Todos me van a dar una orden. We got two minutes mm -hmm. before taking attendance. Okay. Mm -hmm. Don't mesh the table. Go for it. Give me an order. Tengo que hacerlo, no lo voy a hacer en cámara, pero tengo que hacerlo. Que me diga. Uh -huh. Please stand up, teacher. Stand up, okay. What else? Mm -hmm. Give me more orders. Mm. Please dress white color shirts. No. Please dress white shirts. What else? Ah, uh, Natalia, Carla, Marta, Rivania, Susana, Jose Antonio. Please sit cut down your hair, right please. now. Sit down, cut your hair. Uh -huh. mm -hmm. Cut your hair. Mm -hmm. Do exercise. What else? Please speak out. Speak out? Please. Or speak up. Please open the door. Open the door. Mm -hmm. Now negative. Negative commands. Please don't drink beer. Okay. <laughs> I can do that. Don't drink beer. Mm -hmm. Please don't, don't smoke. Please don't smoke. Mm -hmm. Please close the window. Close the window, correct. Bye, guys. Please don't sleep late. <laughs> I wish. <laughs> don't sleep late. De, de hecho, sleep late es como despertarse tarde. Uh -huh. Right? Sleep late. Y go to bed late, eso ya sería acostarse tarde. Como dormir hasta tarde. Sleep late, go to bed late. All right, guys. Let's go ahead and take attendance real quick. Alba Noemí Cortés de González. Alba. Not present. Ana María Chacón de García. Present. Carly Iván Cabrera Serrano. Present. Claudia Vicente Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela González. Present. José Antonio Cubilla Fernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present, teacher. Carla María Quintanilla Vélez. Present. 
Catherine Melissa Chilena Campos. Present. Marjorie Marilena González Gómez. Present, teacher. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mosso Valdez. Miren. No, present. Natalia Carolina González. Present, teacher. Don Alfonso María Escalante. No, present. Uh, por motivos de auditoría en support, el participante más manifestó en el grupo de WhatsApp que se encontraba trabajando. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. No, present. Roxana Emilio González de Alegría. Present. Sabrina Mabel de Castro. Sabrina. Nuevamente, por motivos de auditoría, la participación. Internet, dijo. Hubo presente. Sin embargo, manifiesta en el grupo de WhatsApp que está teniendo problemas de internet y la sacó de la, uh, de la sesión. Sandra Elisa de Osorto Romero. Sandra. No, present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. All right, guys. So let's go ahead and have a little fun. All right. We're going to be, we're going to be working uh, in groups. And what you're going to be is, what's going to happen is this. Um, you're going to pretend that you're a parent giving commands to your daughter or son. Okay? You're going to create a conversation like this. Van a pretender ser padres de familia y le van a estar dando órdenes a su hijo o hija. Okay? Acerca de las cosas que tienen que hacer o no tienen que hacer. Le van a crear un role play, una conversación. Puede ser, por ejemplo, papá y mamá versus el hijo, mamá contra los dos hijos, o el hijo y la hija, etc. You come up with it, try to have fun. All right? And uh, you're going to have 12 minutes to prepare this conversation. 12 minutos. Lo que yo les aconsejo es, en uno o dos minutos, digan qué hacer. Los siguientes dos minutos, tratan de planearlo. Y luego, empiecen a practicar con lo que tengan y vean si le agregan o le quitan. Ok? Don't try to make it perfect. Just make sure you do it. Go for it, guys. Any questions? No? What are we going to oh, do? No. Nope. ¿Qué vamos a hacer? Hacer oraciones dándole órdenes a los hijos. Dándole órdenes a los bichos. Vaya. Go for it. See you in 12 minutes. Podemos hacerlo así, ¿no? Que alguien sea el hijo y le damos órdenes. Yo puedo ser el hijo. Ah, bueno. <risa> Bien, Carla. Ok. Ok. Carla. Okay. No, no voy a hacerlo. Ivani. Ivani va a ser la hija. Ok, Carla, Ivani. Vamos a Yo ver no si se portó bien. <risa> eh, um, quiero ver qué órdenes podríamos dar a Carla, Ivani. Please attention. <risa> Uh -huh. Pay attention. Don't play. <laughs> Don't play. Uh -huh. In the room. Uh -huh. oh, oh. No, ah, pero me, aquí no sé cómo se decía manchar. Pero damage. damage. Sería Don't damage the wall. Que es algo común, manchar las paredes de los niños. Mm -hmm. Los niños chiquitos hacen eso. <laughs> hey, Carla, Ivania, Don't damage the wall. The wall. Don't. Don't the mash, creo que así se dice, the mash, the wall. Y ahí Carla puede decir, yes, father. I'm sorry. No sé. Okay. okay. Vamos, Carla. Ese sería el escenario en el, en el, en el, en el Aquí está el teacher, pero teacher, one question. Creo que, creo que se le desconecta el, el internet. Sí, vea. Ok, bueno, bueno, entonces sigamos. No sé si tendría que responder Carla como, está bien, no lo vuelvo a hacer. Uh -huh. Uh -huh. No sé, como para llevar el, el ritmo. Uh -huh. Entendido, Dad. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Yes, Dad. 
I'm sorry, Dad. I'm sorry, Dad. Y se pone a llorar para que sea más real. Este. Y le vamos a decir, no try. Ah, va, aquí es el teacher. Teacher. Eh, tiene que ser como una especie de, no como conversación, sino que, por ejemplo, yo le digo, a, estamos asimilando que Carla es nuestra hija y le damos <ríe> las órdenes de no hacer cosas o de hacer algo uh -huh. y tendría que respondernos a ella o, o como seguir la línea. Así uh -huh. es. Sí, los bichos son cuantos tones. <ríe> 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 ok, bueno, ya tiene entonces la primera que era... Eh, don't match the wall. Uh -huh. Carla, uh -huh. don't match the wall. ¿Cómo se dice? Damage era manchar o no? Damage es dañar. Ah, damage. Ah. Damage. Da, damage, ¿cómo se escribía? Damage. Ah, pero, manchar. Ah, pero manchar, ¿cómo es? Eh, puede ser don, don't paint on the wall, don't draw on the wall, don't paint okay. the wall, cualquiera de todas esas. Es que como en la anterior hicimos una de no manches el pupitre y yo apunté damage, no sé si me equivoqué. No, no, damage es dañar. Ah, ok. Entonces sí, mejor paint. Yeah. Don't, don't paint the wall. Stain. Paint the wall. Y, y de favor, don't paint the wall, please, Carla. Stain. Stain the wall. No manches. I am paint. sorry, Dad. Ah, stain. 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 Don't ah. stain the wall. Sí. Stain the wall, please. Eh, otra podría ser. Eh. Ok. Esta. Sería. Eh, clean. 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 Bad, clean the bedroom. 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 Uh -huh. In your bedroom. Mm -hmm. eh, una negativa podría ser que no coma como comida Dulce. chatarra. Candies, junk food. Now remember, it is going to be a role play, okay? Así que los bichos son contestones. Don't eat junk food. Junk food mm -hmm. <laughs> Don't don't listen listen in music rock. No. Uh -huh. Make it a role play, guys. Hagan no tipo de role play, como que lo están actuando. Okay, no solo oraciones, actúen. a decir entre comillas, pero eh, teacher uh -huh. eh, me quedó una duda uh -huh. nosotras tenemos que crear las, las órdenes como haciendo un diálogo o, sí, ¿verdad? ya ven okay. <risa> so, enojense patalén no mom, don't tell me that I don't want to clean my room <risa> <risa> Me quieren dejar a mí de mamá y yo soy la más chiquita. O sea, que no, o sea no tiene sentido. <risa> yo voy o a ser la que mamá. No es teacher. ¿Mm? Vaya, o yo, vaya, yo voy a ser la mamá, pues va a un principio, me habían dicho, va. Por ser la más chiquita, dije Carlos. Vaya, entonces si yo voy a ser la mamá, yo le voy a hacer las preguntas. O hay un ejemplo. Nos va a ordenar hacer... las, las órdenes. No son preguntas, nos va a ordenar, nos va a imponer. Ah, ok. O sea, pudiera ser. A ah, Carla, washes, washes the dish, 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 así se dicen platos, teacher, dishes. Yep, dishes. ¿Sí? Yes. Entonces, para responder, Carla, yo sería. The dishes. ¿Cómo que Puede ser, ok, mom. Oh, uh, yes, mom. Uh, uh, yes, mom. Uh, ¿Cómo puede ser? Ahorita lo no hago. Never, mom. Right away. Right away. Okay, mom, right away. Right. Right away. Right, right away. I'm going to write it. Right away. Right away. 
Eh, un ejemplo, otro ejemplo pudiera ser Claudia prepare eh, oh, breakfast. Claudia, coma, prepare breakfast. Prepare o breakfast. Make breakfast. Uh -huh. eh, Claudia, no prepare breakfast. Exacto, acuérdese que es un imperativo, no lleva sujeto. Okay. Si sí podemos decir, hey, Claudia, una pausa porque es una coma. Claudia, make breakfast. Okay. Claudia, prepare uh -huh. breakfast. I don't know. No, I don't want to. I don't know. Um, Claudia, prepare breakfast. No seas como malcriada. Don't be spoiled. Spoiler. Sí, puede terminar. Don't be spoiled. Don't not be. Don't, be. Not, don't, no, oh, don't not be spoiled. Ajá. Please don't, don't be spoiled. Bye. Ok, ahí está. Vaya, vale, practiquemos. Bye. Así que más fue. Bye. Comienzo. Carla, what do you? What are you doing? <laughs> Ay, no, hombre, espéreme. No, sería Carla, what are you doing? Don't, don't not play a lot of cell phone. Please. Okay. No, ahí no me va a contestar usted. Don't, don't, As... play, don't play on the phone too much. A lot. Don't play on your phone too much. Uh, don't, don't play, play a lot in on your phone, phone too much. Too much. Too much. Too much. Vaya, Carla. ¿Y a dónde es que me iba a contestar usted, pues, Carla? Porque aquí ya no había dónde me iba a responder. Porque yo decía, Bye. Carla. Teacher, consulta. Clean your room. Se, se, pues, ¿Cómo es lo correcto decir? Eh, y me pasa, yo siempre les digo a mis hijos, levanten los platos, o sea, comen y me dejan los platos en la mesa. Sería, leave the dishes o take, take your dishes. Eh, Pick up. For a table. Pick up. Ah, take up. Pick, pick up. Teacher Roxana, ah, Roxana se estaba friseando cada ratito y, y ahorita la sacó y hablaba, se trababa y había quedado congelada su, su pantalla y ahorita se la sacó. Sí, ah, ya vi. Ah, ok. Eh, pick, como pick up, teacher. Pick up. Uh -huh. Pick up. A mi uh -huh. hijo. ¿Cómo le digo? Pick up the dishes. A mi hijo le Quiero digo... Quiero estornudar, pero... <risa> hay confianza, ya hay confianza. Le ¡Salud! ¡Salute! Bless you. Um, I'm okay, I'm okay. Ya hay confianza. <risa> Vaya. Ajá. Eh, va a pasar el virus. Don't, don't get up early. Yo le digo eso mismo. Le digo también, eh, vamos a ver, order your toys, finish your dinner, off the TV, clean your room. Turn off the TV. ¿Apaga la tele? Yes. Mm -hmm. Turn off the TV, clean your room. Tomé agua, tomé Ay, agua. Sí, le dio alergia. Sí, algo le dio alergia. Algo le llegó. Algún, mm -hmm. A veces hay animalitos que dan alergia. Keep it up, girls. Continue, continue. Ok. Ana María, eh, lea los suyos. Sí. Me corrige los que tengo malo porque tengo duda en dos. Drink water. Stay out the trash. Walk the dog. O stay out the dog. Come again, please. Uh, I was sneezing. Uh -huh. Okay. Take out the trash. Take out. Take out take the out, trash. Take out the trash. Eat, walk uh -huh. the dog or take out the dog? Walk the dog. 
No de sacarlo, echarlo. <ríe> no va con eso. <ríe> ok. Walk the dog. <ríe> Wash para, your dishes. Para dejarlo salir, es let it, let it out. Let it out. Pero eso, eso se va a ver más adelante, es vocabulario. Ok. Déjalo ir, dejarlo salir. Let it, let salir. it out. Ok. Uh -huh. Wash your dishes. Uh -huh. eh, wash mops. Y water the plant. What are the plans? Mm -hmm. What are the Try plans? to make it a conversation, though. You got 30 seconds. All right, guys. <clears throat> so, um, group number one, let's go ahead and show me what you got. Carla, Catherine, Miguel, go for it. Uh -huh. Okay. Okay. Show us what okay, you got. Start. <clears throat> okay. Carla Ivania, don't stain the wall, please. I am sorry, Dad. Carla Ivania Cabrera, clean your room. <laughs> Not mom, letter. Oh, Carla, don't talk to your mom like that. You're right, Dad. <laughs> Sorry, Mom. No problem, dog girl. Come to eat. And you too, Miguel. Okay, in this moment. Let's wear her or then, or hands. <laughs> okay. <laughs> oh, <we're> finish. <laughs> okay. It's all teacher. It's all teacher. <laughs> no, good job. I like it. I like it a lot. Good job. <clears throat> Cardi Vane Cabrera. That was a good, that was a good thing. All right. Um, Jose Antonio, Susana, and William. Go for it. Okay. William, do you have to clean the room? Is that, is that a question? Uh, or or that's a statement. Tiene que. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Again. William, do you have to clean the room? Do. Do. William have to clean the room. Yes. William, coma. William have to William to clean okay. the William, room. You have clean to clean the room. room. Susana, and and William, you have to. William, you have to clean the room. Uh -huh. Or simplemente William, clean the room. Por eso que es una hora. Uh -huh. William, clean the room. William, what did this William eat dinner early. Um, eh, Jose, Jose, do drink beer. Mom, I like beer. No. Jose. Dog uses the cell phone at night. At night. At night. Mm -hmm. Okay, mom. <laughs> okay, teacher. Okay. Good job. Ahí vamos. Good job. Good job. Um, so the thing is this. Uh, Susa, no le mete el sujeto. Solamente el verbo. Clean your room. Right? Etc. Good job, dog. Claudia, Carla María, Natalia. Okay. Okay. Um, Carla. My mother is Natalia. <laughs> okay. Carla, 
Washen the dishes. Okay, mom. Ray away. Uh, mom, what will Claudia do? Do it now, Carla. Claudia, prepare a breakfast. I do not, mom. I don't want to. No quiero. I don't want to. Finish, uh -huh. teacher. Um, good job. Um, good job. I like it. Muy buena línea, Claudia. I don't want to. <laughs> All right. And uh, then we go with Carla, Janet, Marjorie. Carla, on mute yourself. Carla. You sorry, sorry. Imperative, sorry. too. Imperative. Marjorie, <laughs> what are you doing? <laughs> uh, don't play in your phone too much. Please don't watch TV. Mm -hmm. Marjorie? Mom, please be quiet. <laughs> quiet. <laughs> quiet. <laughs> mm -hmm. Marjorie, don't be spoiled. Um, <laughs> don't be spoiled. Don't be spoiled. 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 Mm -hmm. Spoiled. Spoiled is my, my criado. Spoiled yes. es un verbo como malcriar o de, dañar algo. And spoiled puede ser como que está ya arruinado o que una persona es malcriada, así bien caprichosa. All right, very good. Good job. And we go with the last group. Ana María and Daisy. Ana María. Hello. I get up early. No, mom. No, I don't. Ana María study. <laughs> uh, right now, mom. Ana María, drink water. Ok. Wash your dishes. Uh, one moment, please. I see... I watch TV. I am watching TV. Of the I TV. Watching TV. <laughs> of the TV. Turn off the TV. Turn off the TV. Turn. Turn off. Turn off the TV. Mm -hmm. Turn off the TV. No, mom, please, moment. <laughs> Clean your room. 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 Mm -hmm. And I do, ¿cómo se dice lo haré mañana? I do tomorrow. I'll do it tomorrow. I'll, que es I do it tomorrow. No, I'll do it tomorrow. Ana María, I'll do it tomorrow. Walk the dog. Walk the dog. Okay. In this moment. <laughs> Good. Good job. Um, there's an expression. Mi mamá. La que sí, como 10,000 comandos. All right. There's an expression, don't tell me what to do. Pues no me digas qué hacer. Okay. Don't tell me okay. what to do. No me digas don't tell hacer. me what to do. Now. Um, cuidado con cuando lo ocupen porque se pueden meter en problemas especialmente en el trabajo y si es su jefe ok, así que this is just for you to know, but don't use it too much alrighty guys, um, any questions with imperative? ¿alguna pregunta con los imperativos? nobody? teacher right. eh, eh, teacher, mm -hmm. eh, cuando damos una orden, por ejemplo a mí me costó y tenía la duda cuando yo puse order your toys yo solamente quería poner 
eh, yo quería poner ordena tus juguetes, pero no sé si estaba así bien, order your toys, porque sabemos que en, en las imperativas el sujeto es tácito, no, no va escrito, entonces esa es la duda que yo tengo, si, si puede ir o no puede ir, o, o dependiendo de, de lo que vaya a decir. ¿Qué es lo, qué es lo que piensa que no puede ir? El, o lo que el me your, está cuestionando your. si puede ir o no. Ah, ok. Lo que pasa es que ese no es el sujeto. Ah. Este de hecho es el objeto. Ajá, lo, 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 siguiendo, lo, de ¿verdad? lo que estoy hablando. Ordenar ah, tus juguetes. Okay. Uh -huh. Entonces simplemente ah, es okay. parte de. Y no sería order. Generalmente vamos a ocupar pick up. Como levantar. Pick up your toys. Uh -huh. Pick up your toys y eso ya, y, ya, ya indica que los tiene que levantar del piso y ponerlos en orden. Ese, ese pick up puede ser como... Eh, levanta tus libros, levanta tus juguetes, levanta tus zapatos, levanta tu ropa. Ah, ok. Correct. Gracias. Uh -huh. That's right. Teacher, ¿cómo es lo correcto para decir eh, ordena tu cama? Es order your bed, fix your bed, o make your bed. Make your bed. Make your bed, ok. Uh -huh. Make your bed. Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. Anything else, guys? ¿Alguna orden que le daban de pequeño o que ustedes tienen que dar en el trabajo de la que quieran saber? Last Ingrese chance. notas. Right now. Um, <laughs> give me a second. Ahí tendría que ser. Input. 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 Or. Good question. Ingresar no, no sería. Hacer, upload. Digital. Digital. Upload scores. Lo que pasa es que si nosotros estamos hablando de ingresar, y ahí va, señores, la confusión de inglés español, que no todos como lo decimos en español. Right? Cuando nosotros decimos upload, es que las tenemos que subir al sistema, por ejemplo. Uh -huh. right? Es lo opuesto a download. Upload scores. Por ejemplo, I have to upload your scores tonight, by midnight. Right, so turkey face, buzo con el midterm, que lo tengo que subir hoy. All right, guys. Um, thank you very much for asking questions. Right now, we're going to work with the next topic, which is going to be have to and need to. Okay? Now, um, in this case, I again need a conversation. Necesito otra conversación. Lo están haciendo muy bien, pero todavía están quedando muy cortos. Son conversaciones que no alcanzan ni siquiera el minuto. La idea no es que se pasen hablando cinco, por lo menos no en este espacio porque no nos da, pero sí quiero que den un poco más. ¿Ok? Especialmente okay. con Hat to, que ya lo hemos repasado en tres clases de hoy. So guys, what I need you to do is going to be, I need you to use Hat to and Need to. ¿Ok? Hat to, Need to. De hecho lo hicimos ayer, pero les voy a dar otro chance. It's going to be a role play. Va a ser un role play. Ustedes, you decide the, 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 the scenario. Ustedes deciden el escenario que van a representar. And I need you to use have to and need to in affirmative and negative. Have to and need to. Puede ser una conversación entre dos estudiantes, una conversación entre dos personas, um, entre dos coworkers. I need to coworker. Give me a second. Compañeros de trabajo, una conversación de dos coworkers, compañeros de trabajo, um, dos amigos que se están poniendo de acuerdo en cómo hacer una fiesta, lo que sea. But I need you to use have to and need to. I'm going to give you 10 minutes. Les doy 10 minutos. Solo 10 minutos y regresamos. All right? Go ahead and accept the invite, guys. Okay. Bastante. Mm. Usemos algo que sea como, como que tenga muchas cosas que, que podamos decir. ¿Qué escenario le usaría? Eh, celebrar un cumpleaños. 
Ah, organizar la fiesta de cumpleaños. O organizar la Navidad, la cena navideña. Ah, sí, no sé, podemos, lo que podemos venga hablar, Sí, podemos hablar de eso. Podemos. Mm. Como es I, I have to y I need to, eh, podemos decir las cosas uh -huh. que necesitamos. Ne necesitamos un árbol, necesitamos el pavo, necesitamos uh -huh. el chumpe. Entonces, para... entonces podríamos empezar con cabal. Ok. Por ejemplo, Hi, empezar. Eh... I'm fine, Daisy. And estaba, ¿cómo era estaba? And I, and I, ajá, uh -huh. am I, and I. I am, I am think, think es pensar, ¿verdad? Think es. Ok, okay. Yes. no se compliquen. Yo estoy pensando es, I am thinking. No es la estructura de ahorita, pero... Ok, ajá. Cierto, I am uh -huh. thinking. I, I think and celebrate uh, Christmas. O oh, Christmas. I, Christmas in your house. <laughs> okay. I am thinking Entonces ahí vamos a sacar la lista de la casa. I am thinking ¿Mm? of okay. celebrating. I am thinking celebrating. of celebrating. I am thinking I celebrating. Ok, um, ahí, y ahí vamos a comenzar a decir. Yeah. At Uh, I have to organ, organize, organ, or, uh, organizar. Planning a birthday party. Planificando ah. una fiesta de cumpleaños. Pero do? no llevamos ninguno, ningún have ni need. Ahí lo, vas, ahí lo va a poner. I have to. Tengo que planear una, una fiesta. I have to. Pero es mejor organizar. Organize a party. Entonces yo le voy a preguntar. Una fiesta de cumpleaños. I have to organize a birthday party. Correct. Uh -huh. A birthday party. A birthday party. Uh -huh. eh, what do you need, Marjorie? Yo le voy a preguntar qué necesita. ¿Sam? What do you need? Um, necesito la agenda de los invitados. Entonces me voy a poner I need to I need eh, la lista de invitados. La, ajá, la lista de invitados. Uh, I need guest list. I need, I need the guest list. Yo ¿Sí? necesito la agenda de la, la lista de invitados. It is good, but what about the verb? Así, ah, teacher, I need the guest list. Está muy bien, pero no es exactamente lo que estamos ocupando ahorita. Como no, pero va a need to, no solo okay. need. Ah, ya. Yeah. Mm -hmm. Entonces, what do we need to do? The guest, the guest list. Correct. Se, 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 I need to make. Ah. I need to make the guest list. Um, I need to make the guest list. And, vaya, ¿qué más, Marjorie? <laughs> Empezar yo, Carla. Carla. Hello, girl. We have to go to the beach. Uh, ¿Puede decirme alguna de, de ustedes? ¿Puede decir Naftali? Yes. Uh, yes. Yes, uh, we need body sweet. No, we, ajá, exacto, exacto. Yes, we, necesitamos trajes de baño. Necesitamos trajes de más? baño. ¿Qué más? Oh, ahí ¿Trajes tenemos que... Trajes claro. o necesitamos comprar. Ah, necesitamos ¿no? comprar. Uh -huh. Necesitamos comprar, ok. Comprar. Entonces sería... Um, yes, eh, we need to... Bat, bachi, bat, bati, así se pronuncia, teacher. We need to buy, buy sweets. 
Swimming suite. Swim suite. Swim suite. Swim suite. Swim suite. Uh, we need to buy a bike. Mm -hmm. Buy swim suite. Swim suit. Swim suit. Mm -hmm. Okay. Swing, swing, swing. Batting, batting, swing. Así es. <coughs> no. Batting, suit. Yeah, two, three, two. Ah, okay. Okay, entonces, Carla diría, este, perdón, Claudia. No, Claudia. Vaya, mm -hmm. entonces, mm -hmm. la segunda oración iría Natalia. Natalia. Ah, Natalia. La tercera puede decir... Ah, puede decir usted, Claudia, perfect. Um, ¿Con qué podemos continuar? Tenemos que preparar eh, comida. Sandwich. sandwich. Puede ser. Eh, sería perfect. I have uh, puede ser perfect. No sería we we need we, we need to Sandwich? Prepare, prepare, uh, sería prepare, we need, we need to prepare it, no. Perfecto. No, no, no. O ponemos we perfecto, need, hemos preparado el, prepare, el vehículo. No. Perfecto. Podemos hacerlo de la el... comida. Eh, perfect. Eh, we need, we need to... To prepare sandwich. Uh -huh. uh, sandwiches. Good job. Sandwiches. Meeting. 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 Can you ask there? Sonia and Jose. And the conversation va. Ah, lo podemos hacer también así. O sea, les pongo, pongo ahí solo hi, Susana y José. Is there something you need to do tomorrow? Ajá, porque ahí van de solo. Y si quieren, contesta a Susana primero y después va José. Ok. Vaya, pero ¿qué haría vos, José? Eh, por ejemplo... I need to go to the to the immigration to the embassy. Le vamos a poner uh -huh. a la embajada. Uh -huh. To get. Yeah, to meet him. Because I need to, to travel to USA, le vamos a poner. Uh -huh. The USA. ¿Mm? Siempre tiene que llevar el artículo the. Or the ah, US. ok. To, mm -hmm. Teacher, está más o menos así. <laughs> Vamos, mire. Hi, yo, inicio. Hi, Susana and Jose. Uh, is there something you need to do tomorrow? Por ejemplo, y contesta a Susana, yes, actually I need to meet with my boss. He has to check my reports. Y José dice, yes, actually I need to, to go to the embassy because I need to travel to USA, to the USA. Correct. Good. Good job. Ahí vamos. Make sure you use negative. Okay. Well done. Make sure you use negative statements too. Okay. Ahí le puedo preguntar yo eh, a William en you y usted uh -huh. dice lo que hace. Sí. Mm -hmm. That's right. Mm, let me check something. Alguien se ha quedado solo en el grupo. Quiero ver qué pasa. I'll be back. Hey, Ana María, what's up? Se quedó sola. ¿Qué pasó, teacher? Nos desconectamos. Le voy a leer lo que llevábamos y nos dice si está bien. Mm -hmm. Íbamos con eh, Hello Daisy, Hello Ana María y, y yo te... bueno, ella me saluda primero y yo contesto. Entonces le digo And I think that celebrate Christmas in your house. Ella me contesta. We need to buy a tree. Y yo le devuelvo. And you have to prepare the gift. I need to cook the turkey. 
Okay, let's go. Good. Do you have two invitation or more? Do you have to right invite? Now, invite? Do you have? To invite. To invite. Mm -hmm. Ah, invite. invite is sí. the verb. Invitation invite. is a noun. La invitación, yeah, físicamente. Ah, okay. Do you have to invite our mom? Mm -hmm. Our mom, okay. Y para responderle okay. que ahora mismo la voy a llamar, sería, right now I go to call. Okay. Esa con... I'm going to, I'm going to, pero la cosa es esta, Ana María. Siempre está uh -huh. bien que queramos hacer algo más, pero siempre se pierde tiempo con estructuras que no hemos visto. Entonces, ah, para okay. keep it not and simple. Entonces, me puedo quedar solo con right now, ahora mismo. Right now. Así, oh, con right now. Ajá. Y se pasan a lo otro. All right, keep on working. Ajá, Check correcto. Ahora vamos a enlistar todo lo que tenemos que hacer. Uh -huh. let, let me check the last group. Go for it. Tienen dos minutos. Okay, sí. Uh -huh. um, yes, to come on. I, I have I have to buy beers. Uh -huh, yes, I have to buy no, I have to buy soda. <laughs> Carla, Carla, you say you say I have to, to buy soda y yo le digo no. <laughs> no, I don't. Oh, no sé. Compremos mm. You don't have to. Ajá, no tenés need... que. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vaya, entonces es así. Vaya, entonces Carla ¿cómo quedaría? Carla Yo va voy a decir, de... I have to buy soda. I sí. Have to buy... Uh -huh. ¿Sí? Después de que yo dije lo otro. Sí. Y Miguel va a decir... No. No, no. Ok. Ok. No, pero uh, ser. We. No, we I have, don't. No, we okay. have to buy. We have to buy beers. Pero es que tenemos que ir a negativa. Iría <laughs> después o cómo? Ajá, nosotros podemos decir no. I... Okay. All right, guys, I'm going to be taking attendance now. Here we go. Just a second. All right, so Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Alba? Not present. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana Maria? Present. Present, teacher. Thank you. Carly Vane Cabrera Serrano. Present. Claudia Lucet Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcelo Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present, teacher. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Miguel Ángel Paz Lando Verde. Present teacher. Miriam Carolina Mozo Valdés. Not present. Natalia Carolina González. Natalia. Present. Perdón. Present teacher. Estoy cambiando el nombre, Natalia. Es que le cambiaron de orden. En el Tenía gente María Escalante. Not present. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Not present. Roxana Emilet González de Alegría. Roxana. Not present. Sabrina Mabel Latín Castro. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Not present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. Ajá, sí, yo sí. Bueno, ya me llega. Um, William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, guys. So, 
Carlevania, Catherine, Miguel, go for it. Okay. Okay. Hello, Carla and Catherine. I have an idea. We have to go to the beach. Hello, it's a great idea. Good. We need to uh, some something. We need okay, to? Carla. <laughs> something. Yeah. What about nice. the <laughs> some things. Some things. <laughs> so we need to buy some things. We need to do some things. Uh -huh. Yes. Yeah. Oh, okay, Carla. We have to go to the supermarket. I need to buy a sunscreen. I need to buy a bikini. Oh, okay. <laughs> Very good. I need to buy a, a, a sunglass. But first, we have to buy the food. I have to buy soda. Okay. Oh, we don't, we don't need soda. I have to buy beers for the party and tea. <laughs> Gracias. Okay, let's go. Okay, let's go to the okay, beach. Okay, let's go to the beach. Come on. It's <laughs> okay. Good job. I like it. Guys, uh, excellent use of the structure. Muy buen uso de la estructura. Um, vamos a trabajar un poquito en los, en los artículos, como por ejemplo, a sunglasses, como en español, unos lentes, ¿verdad? pero a solo es para singular, y los lentes, eh, uno por ahí, ¿no? y los lentes siempre vienen en pares, entonces simplemente, I have to buy sunglasses, ¿Right? hubieron varios ahí, so revísenlo cuando ocupan a y en plural, pero muy buen trabajo, me gustó el contexto, good job guys, congratulations, now let's hear José Antonio, Susana and William. Okay. Uh, hi, Susana and Jose. Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to meet my boss and have to check report. Hi, William. Yes, actually, I need to go to the, to the embassy because I need to travel in the USA. To the US. Also, I have to prepare a document for my boss. What about you? Well, I have to meet with some clients. We have to prepare some documents. They have to be ready. The presentation is tomorrow. So interesting. Okay, that's interesting. interesting. That's it, teacher. All right. Good job, good job. Guys, let me ask you something. ¿Les pareció fluida la conversación? Sí, vea. Yes. 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 Ok, lo voy a desenmascarar. ¿Saben qué ocuparon ellos? Ocuparon de base <risa> la conversación que está en el libro de Sephora. Y de hecho no es nada mal. All right? Lo que hicieron ellos fue modificarse con algunos verbos. Así que, guys, los felicito por eso. Congratulations. Uh, totalmente bien hecho. Eso es mantenerlo simple. ¿Ok? Keep it short and simple. Muy bien. Un ejemplo para todos que si no saben qué hacer, agarren conversaciones y cambien en los verbos. Obviamente, básico 2 no tienen vocabulario, no tienen mucha estructura, pero eso que hicieron ellos es lo que hace un niño. Son así, pero un niño repite. ¿verdad? Si alguien le dice, yo quiero pancakes, él va a decir, yo quiero hamburguesa, por ejemplo. Good job. Keep it up. So, um, next group, let me see, Claudia, Carla, Natalia, go for it. Okay. Um, hello, girls. We have to go to the beach? Yes, we need to buy very sweet. Perfect. We need to prepare sandwich for the trip. Um, ¿Cómo se pronuncia? Chuet. For the trip. For the trip. On the trip. Yeah. Ah, para el viaje. Trip. 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 De ahí viene. For ahí. the trip. Vamos a tripear o algo así, que en El Salvador se ocupa bastante. Viene el trip. Mm. Ok, uh -huh. we need to rent a car. Yep. Correct, Natalie. Ready, are we going? 
Okay, let's go to bed. Okay, good job. Nice energy and nice attitude. So, bien, buen uso de la estructura. Me gustó también bastante la, la energía y el énfasis que le pusieron en su presentación. Keep it up, girl. Um, pronunciación, no se preocupen. Viene poco a poco. Okay? All right. Then we Thank go you, teacher. To, you're welcome. Carla and Marjorie, go. Okay. Hi, Marjorie. Hi, Carla. Marjorie, what do you do? I have to organize a birthday party. Oh, really? What do you need? I need to make the guest list. I need to make the guest list. Good. The guest list. Mm -hmm. uh, how many people do you invite? Let's invite 15 family. Oh, we need to buy a lot of food. Why don't not? We buy pizza. Ah, yes, but we need to work a lot. Okay. Thank you. Okay. Good job. Good job, Marjorie and Carla. Excellent. Um, me gusta que se aventuren porque hicieron uso del pasado. Right? Que todavía no lo hemos visto, pero ahí van tratando. Igual que un grupo que estaba queriendo ocupar este presente continuo. Is good. No lo hemos visto, pero traten de aplicarlo. Así que, good. Um, so, let's go with the last group. It, it is a couple, actually. Anna and Daisy, go for it. Okay. Uh, Daisy, comenzas con el saludo. Okay. <clears throat> we need to buy a tree. No. Hello, Daisy. No, no. Empezaba Ana María. Uh, hi, Ana María. We need, uh, hi, Ana María. Daisy, I am thinking. Hi, Daisy. I am thinking at celebrate Christmas in your house. We need to buy a tree, Ana María. Yes. You have to prepare the gifts, and I need to cut the turkey. Okay, let's go. Do you have to invite our mom? Invite. Right? Right now. Right now. I have to go to that. Yes. I have to go to supermarket. I need to buy a turkey, vegetables, sodas, champagne, and a snack. Daisy, you have to go to gift store. Yes, I have to buy the gift. I need to put light. I need happy music. 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 Good job. Finish. 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 <laughs> no quedé. Okay. ¿Qué más seguía? No me acuerdo. <laughs> Good job. Um, guy, girls, you used a lot of vocabulary. I like it. And you even used questions. So, fantastic. Thank you very much for your effort. Ocuparon preguntas. Muy buen uso de la estructura y bastante vocabulario. So, congratulations. All right, guys. Is there any questions? Thanks. Well, are there any questions about this topic? About need to and have to? Hoy sí lo ocuparon muchísimo mejor que ayer. Y les aseguro que si lo practican, mañana va a ser mucho mejor que ahora. So, ustedes mismos se demuestran que pueden hacerlo. Great job. Hey. Now, the last thing that we are going to cover today, guys, is this, real quick. And this is for you to memorize them. So, go ahead and repeat after me, please. January. 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 February. February. March. 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 April. April. May. May. June. 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 With N. No, no topen los labios. No los estoy viendo, pero escucho que uno de ustedes está topando los labios y se escucha así. Jum. Como que van a decir jumbo. 
No, all right. So, <laughs> con los labios separados. June. 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 Acuérdate que los que les menciono el Chua. Oh, 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 August. September. September. October. November. November. December. December. So here you have to memorize the month of the year. Um, what's your favorite month, guys? My favorite month is September. Why? It's my birthday. Nice. So you can say, because? Because it's my birthday. Correct. Because it is my birthday. Mm -hmm. Fantastic. Now, we're also going to be working with the, with the date. Okay? Say it with me, please. Sunday. 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 Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Como sacando el aire, right? Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 What's your favorite day? Friday. Friday. My favorite date is Saturday. Why? Because uh, to go to visit my parents. Good. Um, recommendation, no es necesario que diga go to visit. Porque cuando visita, okay. es porque fue. Yeah. Entonces, I visit my que parents. Voy. Okay. Mm -hmm. I visit my parents. Good. So, guys, these are the days. Days of the week. Right? Days of the week. Now, we're going to be talking about um, dates. Okay? These ones right here are the dates. So, Go ahead and repeat it after me, please. First. 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 Third. First. Third. First. Third. Third. Second. 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 Do not pronounce the O. Second. 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 Okay, second. 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 Mm -hmm. Imagine second. Imagine that we're going to pass from the C to the N. Second. 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 Third. 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 Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. 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 Seventh. Seven. 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 Ending sounds, guys. Seven. Un poquito más pequeño que ha hecho al final. Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Otra vez, si se fijan, es la, todo esto llega que ha hecho al final, excepto un par. Eleven. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 No 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Vamos a decir el número y luego todos conmigo. Exactly, ahí les digo el lenguaje. 
20th. 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 21st. 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 29 29 Acá ocupamos estos números no en cantidad, por eso llevan el, sino que lo ocupamos en posición. ¿Cuántos han visto un podio de una competencia? Siempre va first, second, and third, ¿verdad? Porque yes. estos números van no en yeah. cantidad, sino en posición. Tiene que llevar un orden. Por eso decimos August 1st, primero de agosto. August 17, mm. el 17 de agosto. No es que tenemos 17 agostos, ¿verdad? porque no es de cantidad, sino que de posición. El día 17 del mes de agosto. Okay. All right? So, guys, I really hope that this information okay. is helpful to you. Um, friendly reminder, I have to send this course today. Make sure that you have your homework up to date. And also, your midterm is ready. La tarea al día y... La, y el midterm completo. Les voy a estar dando soporte por la próxima media hora vía WhatsApp. No les voy a dar respuestas, pero sí lo puedo guiar. Si no, también si tienen ustedes, es esto por esto. Ok. So go ahead and work on okay. it, guys. Thank you very okay. much. See you Monday. Have a good weekend. Bye. 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 B